বর্ধমান পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের ভার্চুয়াল ক্লাসে স্বাগত আজকে আমরা দ্বাদশ শ্রেণীর যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব দ্রবণ দ্রবণ প্রথমেই দ্রবণের দ্রবণ বলতে কি বুঝি সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন দুই বা ততোধিক পদার্থের সমসত্ত্ব মিশ্রণ যেখানে মিশ্রণের উপাদানগুলোর আপেক্ষিক পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পরিবর্তিত করা যায় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় উৎপন্ন একটা দ্রবণ যেখানে দুই বা ততোধিক পদার্থের একটা সমসত্ত্ব মিশ্রণ যেখানে মিশ্রণের উপাদানগুলোর আপেক্ষিক পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পরিবর্তিত করা যায় সেই মিশ্রণটাকে আমরা দ্রবণ বুঝি প্রথমত সমসত্ত্ব মিশ্রণ বলতে কি বুঝব সমসত্ত্ব মিশ্রণ দ্রবণ একটা সমসত্ত্ব মিশ্রণ দ্যাট মিনস হোমোজিনিয়াস মিক্সচার হোমোজিনিয়াস মিক্সচার আমরা মিক্সচারকে যে কোনো মিশ্রণকে দু রকমভাবে ভাগ করছি এটা সমসত্ত একটা অসমসত্ত্ব সমসত্ত্ব মিশ্রণ মানে যেখানে মিশ্রণের যে কোনো অংশে উপাদানগুলোর আপেক্ষিক পরিমাণটা নির্দিষ্ট অর্থাৎ তাদের যে ভৌত অবস্থা তাদের ধর্ম তাদের এবং যে বৈশিষ্ট্যগুলো যে কোনো অংশে সমান খুব সিম্পলি যেতে ভাবেই যে আমি একটা শরবত তৈরি করছি অর্থাৎ জল যুক্ত চিনি তাহলে সর্বত তৈরি হচ্ছে সেখানে আমরা প্রথমেই দুটো শব্দ বলছি একটা দ্রাবক যেটাকে ইংরেজিতে বলছি সলভেন্ট আর একটা দ্রাবক অর্থাৎ সলিউট তো তার ফলে একটা দ্রবণ তৈরি হচ্ছে যেটাকে বলছি সলিউশন অর্থাৎ দ্রাবক প্লাস দ্রাব মিলে দ্রবণ তৈরি হচ্ছে এখন দ্রাবক কাকে বলবো আর দ্রাবই বা কাকে বলবো সাধারণভাবে দ্রবণের মধ্যে দ্রবণের যদি দুটো উপাদান নিয়ে যদি একটা দ্রবণ তৈরি হয় তাহলে দ্রবণে যে উপাদানের আপেক্ষিক পরিমাণটা বেশি সাধারণ যদিও এর এটা সবসময় যে নির্দিষ্ট এমন না তো আমি পরে আসছি সেই নিয়ে যে যে উপাদানটা বেশি পরিমাণে থাকে এবং দ্রবণের ভৌত অবস্থাটা যার দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে এবং যার মধ্যে দ্রাব দ্রবীভূত থাকছে সেটাকে বলছি দ্রাবক যেমন জল এবং চিনির যখন মিশ্রণ তৈরি করছে তাহলে জল এটা একটা তরল পদার্থ চিনি এটা একটা কঠিন পদ তাহলে জল জলের যে কণাগুলো তাহলে এটা সেখানে আমরা বাইরে থেকে যখন দেখছি জল এবং চিনির যেতে একটা সমস্যা তো মিশ্রণ তৈরি করা হয় তাহলে সেখানে বাইরে থেকে কিন্তু আমি চিনির কোনো অস্তিত্ব বুঝতে পারছি না বাইরে থেকে দেখে বাইরে থেকে দেখে আমার মনে হচ্ছে সেটা তরল সেখানে কঠিন কোনার কোনো অস্তিত্ব বুঝতে পারছি না তাহলে আমরা একটা দ্রবণকে বাইরে থেকে দেখে যেটার উপর যার উপর নির্ভর করে বাইরে থেকে যে অর্থাৎ তার ফিজিক্যাল স্টেটটা যার ওপর নির্ভর করছে সেটাকেই বলছি দ্রাবক তো এখানে দ্রবণের দ্রাবক অর্থাৎ যে পথটা দ্রবণে বেশি বেশি পরিমাণে থাকছে এবং যার দ্বারা যার মধ্যে দ্রাবক কণাগুলো দ্রবীভূত অবস্থায় থাকছে সেটাকেই বলছি দ্রাবক আর দ্রাবক কাকে বলছি যে দ্রাবক কণার মধ্যে দ্রবীভূত যে কণাগুলো সেটাকেই বলছি দ্রাবক অর্থাৎ একটা সলভেন্ট একটা সলিউট তো এদের মধ্যে হোমোজিনিয়াস মিক্সচার বলতে কি বলছি না দ্রবণের যে কোনো অংশে অর্থাৎ আমি যদি কিছুটা জল একটা পাত্রে কিছুটা জল নিলাম তার মধ্যে কিছু চিনির কণা শুধু ফেলে দিলাম এখন আমি জাস্ট এটার কথা যদি ভাবি যে যেহেতু চিনির কণাগুলো ভারী তারে তারে তলায় থাকতে এখন এই যে মিশ্রণটা তৈরি হলো এটা কিন্তু সমস্যাত্ব নয় কারণ আমি যদি তার বিভিন্ন অংশ থেকে কিছুটা তুলে নিই বিভিন্ন অংশের মিশ্রতাটা বিভিন্ন প্রকারের হবে কিন্তু আমি এটাকে যদি একটা চামচ দিয়ে এটাকে যদি আমি একটা চামচ দিয়ে নাড়তে থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে তার থেকে প্রস্তুত যে দ্রবণটা তৈরি হবে সেখানে যে কোনো অংশে থেকে যদি আমি এক চামচ তুলে নিই তাহলে প্রত্যেকটা অংশে মিশ্রতাটা যদি সমান হয় অর্থাৎ দ্রবণে উপস্থিত দ্রাবক এবং দ্রাবক কণাগুলো অর্থাৎ সলভেন্ট এবং সলিউট মালিকুলসগুলো তাদের তাদের যে উপাদানগুলো তাদের আপেক্ষিক পরিমাণটা যদি যে কোনো অংশে সুনির্দিষ্ট হয় তাহলে সেই মিশ্রণটাকে বলছি আমরা একটা সমস্যাত্ব মিশ্রণ এখন এই দ্রাবক এবং দ্রাবের অর্থাৎ সালভেন্ট এবং সালিউট তার উপস্থিতির উপর নির্ভর করে দ্রবণ তাদের ফিজিক্যাল স্টেটের উপর নির্ভর করে দ্রবণ নয় রকম হতে পারে অর্থাৎ দ্রাবক বা সালভেন্ট যেটা বলছি এটা তার ভৌত অবস্থা হিসেবে তিনটে হতে পারে কঠিন তরল বা গ্যাসীয় ঠিক একইভাবে দ্রাবক অর্থাৎ 
put in that means solid, liquid or gas, dabu ba solute. Eta ekhi bhabe tin dako hote bari. Put in, atar solid, torol, that means liquid, um, gas. Taole ekhon amra jodi prepare kori thale ekta kothi ni eshte kothi ni jodi meshe. Thale ekta kothi ni kothi ni dhobon toyjar. Ekta kothi ni eshte jodi torol meshe na hoy. Kothi ni dabo ke. तरल दावे द्रवण तैयारी एक कठिन दाव के गैस स्थिति को मिश्रित है तेल कठिन गैस द्रवण तैयार ठीक एक ही भाव जी एक तरल द्रव के कठिन द्रव द्रवित करा तेल तरल कठिन द्रवण तैरी है एक तरल द्रव के जी एक तरल द्रव जो करा तेल तरल तरल द्रवण तैरी है और एक तरल द्रव के जी को गैस पावा द्रवित करा तेल तरल गैस द्रवण तैरी है तेल द्रवक सतत सलभेंट और सलिउट ये भौत अवस्थार ऊपर निर्भर कर द्रवक हमार न रकम होते मध्य मूलत जस्ट तेल एक कठिन कठिन यदि दबण के कथा बोल दावक दावक सलभेंट दावक सल्यूशन द्रवण व सल्यूशन दावक ये जी कठिन है दावटा कठिन तेल ए रकम दबने उदाहरण कर जेको शंकर धातु पारद शंकर बदे जेको एक्सेप्ट एमाल जे शंकर धातु मिश्रण से जानी शंकर धातु अर्थात जेको एलयर मध्य शंकर धातु अर्थात जेको एलयर मध्य से एकाधिक धातु तर मिश्रित अवस्था थे तेल से मिश्रण मध्य जो बेसि परमाणे थे से सलभेंट हिसाब से क्या कर कम परमाणे उपस्थित थे से सल्यूट हिसाब से क्ज कर ठीक एक ही भाव जो सलभेंटा कठिन है सल्यूटा तरल कठिन तरल धा जमन एमाल गाम अर्थात पारद शंख जेमन जिंक एमाल गाम मैंगनेस एम एम गाम एसेट्रा सरकम कठिन गैस दावकता जी कठिन है दावटा जी गैस है जेमन प्लाडियम प्लैटिनियम निकेल ये धातुगुल गात्रे हाइड्रोजें गैस शोषण हाइड्रोजें गैस अंतर्दी एजशन से कठिन गैस द्रवण ठीक है तेल ये दावक और दाव तर प्रकृतर ऊपर सलभेंट और सालेउट तरह नेचारे ऊपर निर्भर कर तेज़ फिजिकल स्टेटर ऊपर निर्भर कर दाव न रकम होते ठीक एक ही भाव दावकटा जी तरल है दावक ये जी तरल है दावटा जी कठिन मैं तरल कठिन दब जमन एक आगे एक्साम्पल दिल शरबत नून और जल प्लस खाद्य लवण सरकम तरल द्रव के तरल द्रव अर्थात सलभेंट और सल्यूट दोटो जो तरल जेमन जल और थाइल एक् जगह एक कथा बोल जे हम द्रवक एवं द्रवक का बोल जे सब समय जेटार परिमाण जो बेसि से दाव एन सपोज हमें पंचाश सी सी आशी सी सी जले कूड़ी सी सी अलकोहल जो कर जलर मध्य कूड़ी सी सी अलकोहल आज तेल व्टार अमाउंट बेसि अलकोहल अमाउंट कम आटार टाइम सलभेंट हिसाब से क्ज कर फिफ्टी सी सी व्टार एवं फिफ्टी सी सी अलकोहल एखे हमें जेकोटा के क्योंकि दाव बा दाव भावते तो ठीक है तेल सरकम एक ही भाव तरल गैस दबण होते 
तरल द्रव के गैसिय द्रव तैरत हो तरल गैस जो आप जी अनेक गैस आज जैसे जले प्रचुर परमाणे द्रवित द्रवित है जेमन जल प्लस कार्बन डाइक्साइड जल प्लस एमोनिया एसेट्रा सरकम एक ही भाव द्रवकता जी गैस है द्रवकता कठिन तरल व गैस होते द्रवकता गैस एर प्रेजेंसि द्रवटा कठिन तरल व गैस होते हैं यह द्रवण के टोटाल दाव और दाव के तरह भौत अवस्थार ऊपर निर्भर कर द्रवण ट के नकार द्रवण होते गल एक छाड़ा द्रवण दाव कणागुल व्यसर ऊपर निर्भर कर द्रवण सल्यूट मलिकुल्स सल्यूट जो पार्टिकल्सगुल रही है तरह व्यसर ऊपर निर्भर कर द्रवण टे तीन रकम द्रवण बोल एट प्रकृत द्रवण व ट्रु सल्यूशन बोल कलोडियो द्रवण कलोडियल सल्यूशन एट पोलम्ब व ससपेंशन तो मूलत जो आलोच्य विषय से प्रकृत द्रवण नहीं हमें एगल नहीं पर आलोचना आस द्रवण के कैरेस्टिक जेको द्रवण के तार कतगुल बैशिष्ट्य था बैशिष्ट्यगुलो की द्रवण के बैशिष्ट्य कैरेस्टिक प्रथम द्रवण के जो बैशिष्ट्यगल कथा बोल फार्सटली से होमोजिनिया मिक्सचारे एक नम्बर ये होमोजिनिया होते हैं द्रवण होते ग्रिश्रणटा के समसत् होते हैं अर्थात मिश्रण जेको अंश उपादानगर तर आपेक्षिक परिमाण निर्दिष्ट होते हैं तो दो नम्बर हे द्रवण मध्य द्रवण के बर्ण कम होते द्रवण के बर्ण एन दावकटा जी बर्णहीन है और दाव बर्णहीन है तो द्रवण का बर्णहीन है क्यों दावकटा जी बर्णहीन है क्योंकि दावटा बर्णजुक्त तेने दावे प्रकृत ऊपर ही दोबर बर्ण निर्भर कर जेमन आप जानी जो जले जेती तूते कपार सालफेट ये दबित करी तेल एक नील बने हल्का नील नील बने एक दबन खाच बा जले जी फेरिक्राइज जो करी बदामी बने एक दबन पाई तेल दाव दावकटा जी बर्ण है दावुक्त बर्णजुक्त दावक और दावे बने ऊपर निर्भर कर दोबर बर्णटा विभिन्न होते दोबण कणार सज दोबण उपस्थित दाव कणार व्यसरा प्रकृत दोबण क्षेत्र में कणागुल व्यस बोची लेस दें इक्ल टू टू बै माइनस एट सेंटीमिटार टेन टू बै माइनस एट सेंटीमिटार तर कम होते कत कम होते ये सम्पर्क हमारे एक मिसकनसेपन समय थी जो टेन टू माइनस एट सेंटर टेन टू बार माइनस नाइन एट टेन टू बार माइनस एट एट के कम टेन टू बार माइनस टेन एट कम टेन टू बार माइनस इलेवेन एट कम तेल कत कम होते हमें जी प्रकृति जो पदार्थ आज है तेरे मध्य सब हल्का होता है हाइड्रोजें हाइड्रोजें एटम तरह व्यसटा हो सब क्षुद्र तेल तरह जहाँ व्यस टू इंटू पॉन्ट तरह व्यसार्धट है पॉइंट फाइव थ्री एंग दैट मीस टू इंटू जिरो पॉइंट फाइव थ्री इंटू टेन टू माइनस एट सेंटीमिटर तेल एर कम होते दावकनार व्यसटा सब कम जो होते नेक्स्ट जो जे दोगने उपादानगल तर आपेक्षिक परिमाण एक निर्दिष्ट सीमा पर्त परिवर्तित करा जाए अर्थात कि हमें जो एक दोबन जो प्रस्तुत कर निर्दिष्ट द्रावक एक निर्दिष्ट तापम्रा एक निर्दिष्ट द्रावक एक निर्दिष्ट परमाण सर्वोच्च परमाण द्रव द्रवित थकते परे तेल से ही अवस्था से द्रवणटा के बीच संपृक्त द्रवण तरह के बसि द्रवित होते हमें एट मन करी जी एक मिलीटार जल एक मिलीटार जले जेको परिमाण चीनी के द्रवित करते पर जल और चीनी मिश्रित करते करते जो वो चीनीटार गुलबे ना अर्थात तलाय खेक पड़े तेल वही अवस्था जी द्रवणटा के फिल्टार कर नहीं द्रवण का पाची से उष्णत वो द्रव के वही द्रवे सम्पृक्त द्रवण मिश्रण थे हमें दावक कणागुलो के पृथक करा सम्बन्ध द्रवण के दाव कणागुल छोटो जे मिश्रण थे अर्थात 
मिश्रण थे फिल्ट्रेशन द्वारा प्रकृत दबण फिल्ट्रेशन द्वारा अर्थात परिश्रवण प्रक्रिया द्वारा दावक अनागुलो के दावक थे पृथक करा सम्भव न दावक अनागुली के दावक अर्थात सलभेंट थे पृथक करा सम्भव न कतगुल प्रक्रिया से निर्भर कर द्रावक प्रकृत ऊपर जेमन जो भेपारेशन करी बा डिस्टिलेशन करी द्रावक और द्रावक अनागुल तरह पृथक करा सम्भव है तो एवं लास्टली द्रवणे दाब जो कर ले द्रावक दाब जो करपर उद्भव व शोषण होते पारे, ना पारे। जे अर्थात हमें जख जले जो चून जो कर साधारण भाव कैलसियम कार्बन ये बोलिए चूना पाथर चूना पाथर एके जी ताप देखे जी पोड़ाना है तेल ये भेगे गए क्यलसियम अक्साइड और कार्बन डाइक्साइडे परिणत है जेटा के बला है चूना पाथर वाटे पाथर चून बा मार्बल पाथर बोल कैलसियम अक्साइड ये पोड़ा चून तेल क्यलसियम अक्साइडर साथ जल जो करा तो क्यलसियम हाइड्रक्साइड तैरी हो ताप उत्पन्न होदि थार्मोडी इंच के लिए बोली ताप उत्पादन प्रक्रिया क्षेत्र से डेल्टा इज दे जी प्रकाश करी तेल डेल्टा इज से व्यलूट हो नेगेटिव तेल कौ ताप उत्पन्न होते अर्थात द्रवणटा ताप उत्पादी होते ताप शोषी होते जमन जले जी अमोनियम क्रोड व्यवहित कर जले जदि अमोनियम क्रोड जोग तापर शोषण कर प्लेटर जलि दोबन तैरिए एम एम प्लेट एक्वा एक्वा मीस हो जल तेल ये माइनस ताप जो थार्मोडिन एक्सर भाषा जो लिखी तेल डेल्टा इसटा एखे पजिटिव तेल एट एक्सोथार्मिक पशे जो प्रक्रिया ताप उत्पन्न होता है एक्सोथार्मिक और जो प्रक्रिया तापर शोषण होता के एंडोथार्मिक बोलिए तो यो गल द्रवण के वैशिष्ट्य नेक्स्ट हम द्रवण के मात्रा बा गाढ़त द्रवण के मात्रा जेटा के कन्सेंट्रेशन बोल और स्ट्रेंथ बार शक्ति बोल एम द्रवण के मात्रा के विभिन्न भाव प्रकाश करा जाते द्रवण के मात्रा बोलते कि बुझी एक निर्दिष्ट परिमाण द्राव के कि परमाण द्रव द्रवीत आज है तरह रेसपेक्टे हमें द्रवण के मात्रा के विभिन्न भाव प्रकाश कर एकके तेज़ प्रत्येक आलदा आलदा नाम बोल तो प्रथम एट तोरा अलरेडी यहाँ पढ़े एस एस क्लस नाइने जो द्रवण छो शतरा मात्र शतकरा मात्र शतक शब्दार अर्थ कि एकशो मध्य कत अर्थात द्रवण के प्रति एकश भागे कत भाग द्रवण के प्रति एकश भागे कत भाग द्रव द्रवीत आज है से परिमाणा के बोची तर शतक मात्रा तेल से तीन रकम होते वेट पर वेट वेट पर भल्यूम वल्यूम पर भल्यूम कम ना हम दावक और दावक दोटो जेती सलिड है तो हमें से क्षेत्र में मोट द्रवण के एकश ग्राम एकश ग्राम द्रवण दावक दावे अर्थात सल्यूटे जो तो ग्राम द्रवित आई द्रावक के द्रावे शतक मात्र अब द्रवकटा जी तरल है तेल वेट पर वेट कौन बोलिए ना से द्रवक और द्रव दूटे हो कठिन तक ये मात्रा प्रकाश कर जेमन जो जले कि खाद्य लवण जो सरि जे हमें जेको एलाइल जो फर्म कर कठिन कठिन दबण तेल से टोटाल दबण रेसपेक्टे द्रव बोची तरह जोटा परमाण उपस्थित था एकश भाग शतक मात्रा बोल सर वेट पर भल्यूम जो द्रवकटा तरल और द्रवटा कठिन यहाँ सलभेंट सल्यूट तेल से क्षेत्र में दोबने जो प्रकृति देखी दोबने भौत अवस्था तरल होने एकश मैं भल्यूम अर्थात दोबने मोट आयतने रेसपेटे जो बोची तेल दोबने मोट आयतने एकश एम एल ए जो ग्राम 
দাবুদ অভিভূত থাকছে সেটা কি বলছি ওই দাবের তার সত্যমাত্রা আর একটা ভলিউম পার ভলিউম বলছি অর্থাৎ তর দুই যখন দুটোই তরল সেক্ষেত্রে একটা টোটাল দ্রবণের একশো ভাগে যত ভাগ পরিমাণ আমার ওই দাবটা দৈবত থাকছে সেটাকে বলছি তার সৎকর্ম এই অংশটা তোরা অলরেডি জেনে এসেছি আমরা পরে যে অংশগুলো যেটা বলবো ফার্স্টলি নর্মাল মাত্রা নর্মাল মাত্রা বা যেটাকে আমরা বলছি নর্মালিটি নর্মালিটি তার সঙ্গে কি না এক হাজার এম এল দ্রবণে উপস্থিত এক হাজার এম এল দ্যাট মিনস এক হাজার এম এল বা এক লিটার এক হাজার এম এলের দ্রবণে উপস্থিত দাবের দ্যাট মিনস সলিউট গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যা অর্থাৎ যত তুল্যাঙ্ক ভাগ যুক্ত আছে এক হাজার মিটার দ্রবণে উপস্থিত দাবের গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যাকে ওই দ্রবণের নর্মালিটি এবং এই যে দ্রবণটা তৈরি হলে সেটাকে আমরা বলছি নর্মাল দ্রবণ এখন এই নর্মাল দ্রবণ তার সেটা প্রিপেয়ার করছে কিভাবে প্রস্তুত করতে গেলে অর্থাৎ আমরা টোটাল দ্রবণের ভলিউমটা বলছি এক হাজার এম অর্থাৎ দ্রাবক প্লাস দ্রাব মিলে দ্রাবক প্লাস দ্রাব তার টোটাল ভলিউমটা হচ্ছে এক হাজার এম এল সাধারণভাবে আমরা যখন এই দ্রবণ তৈরি করি সেক্ষেত্রে একটা ভলিউমেটিভ ফ্ল্যাক্স নেই একটা ভলিউমেটিভ ফ্ল্যাক্স তার গঠনটা অনেকটা এরকম যে তার একটা নির্দিষ্ট জায়গাটা দাগ দেওয়া আছে যে এই পর্যন্ত যদি আমি ভলিউম মেক আপ করি তাহলে সেটা হবে এক লিটার তো প্রথমেই আমি যত গ্রাম তুলাম তো সাপোজ আমি একটা ওয়ান নর্মাল এন এইচ দ্রবণ তৈরি করতে চাইছি আমি ওয়ান নর্মাল একটা এন এইচের দ্রবণ তৈরি করতে চাই তাহলে ওয়ান নর্মাল এন এইচ মানে সেখানে ওয়ান গ্রাম ইকুইভেন্ট এন এইচ আছে আমরা জানি যে গ্রাম তুলাঙ্ক সংখ্যা বা ইকুইভেন্ট নাম্বার যেটা বলছি নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভেন্ট এটার সময় তার যে পথের পরিমাণ পথের পরিমাণ ডিভাইডেড বাই তার তুলাঙ্ক যেমন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড তাহলে এটা আমি যদি ওয়ান নর্মাল দোকান থেকে তাহলে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের তার এক তুলাঙ্ক ভাগ পরিমাণ এটা এক তুলাঙ্ক হতে হয় দ্যাট মিনস আমি যদি সুতরাং সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড তুলাঙ্ক ভাগ কত না সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়ামের পাওয়ার ঘর হচ্ছে তেইশ অক্সিজেন ষোলো হাইড্রোজেন ওয়ান অর্থাৎ চল্লিশ তাহলে আমি যদি চল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড আমি এক লিটার দোকানের মধ্যে যদি চল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড থাকে তাহলে সেই যে দ্রবণটা তৈরি হচ্ছে সেটা এক নর্মাল ঠিক একইভাবে আমি যদি পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল বলি তো অর্থাৎ এন বাই বা এটাকে আমি এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি নর্মাল টিকটাকে আমরা এন দিয়ে ডিনোট করছি তাহলে এন বাই টেন এটাকে ডেসি নর্মাল বলছি সেরকম এন বাই হান্ড্রেড যেতে হয় এন বাই টেন বা ডেসি নর্মাল সেরকম এন বাই হান্ড্রেড যেতে হয় তাহলে সেন্টি নর্মাল এসেট্রা তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আমি টোটাল এক লিটার দ্রবণে যদি আমার চার গ্রাম আমার এনএইচ দ্রবীভূত থাকে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমরা যখন একটা দ্রবণ তৈরি করতে যাচ্ছি সেখানে আমার একটা কঠিন পদ থেকে যখন সরাসরি আমি চার গ্রাম তাকে পরিমাপ তার ভর পরিমাপ করছি কীভাবে আমরা সাধারণভাবে তুলাযন্ত্রে পরিমাপ করছি তাহলে তুলাযন্ত্রে ভর পরিমাপ করতে গেলে আমরা কিন্তু সেখানে সরাসরি পরিমাপ করতে পারছেন আমাদের একটা ওয়িং বোতল নিতে একটা কাঁচের এরকম একটা ছোটো বোতল থাকে যেটার একটা ঢাকনা থাকে এই ওয়িং বোতলে শুষ্ক অবস্থায় এটা নেওয়া হয় তাহলে আমি যদি খালি বোতলের তার ভরটা জানা আছে এবার এর মধ্যে আমি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডটাকে তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আমি ভরে নিল তো এবার এখানে কি করছি না আমাকে যদি চার গ্রাম ঢালতে হয় তাহলে আমাকে প্রথমে এই সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডে যদি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড হয় তাহলে আমি এই সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডে তার প্রকৃত ভরটাকে মিজার করছি নিশেল এবার এখান থেকে এখানে একটা ফানেল দিয়ে এর মধ্যে ট্রান্সফার করছি যাতে করে আমাকে এক্স্যাক্টলি চার গ্রাম যদি আমি ঢালতে পারি তাহলে আমার একটা পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল লবণ তৈরি হবে 
কিন্তু আমি এখন চার গ্রামের জায়গায় চার ঢালতে গিয়ে যেতে আমার বেশি হয়ে যায় সাপোজ আমি চার গ্রাম ঢালা উচিত ছিল আমি তার জায়গায় দেখলাম তার জায়গায় আমি যে পরিমাণ ঢেলে ফেলেছি অর্থাৎ আমি ইনিশিয়ালি এর ভর পরিমাপ করা ছিল ঢালার পরে ভর পরিমাপ করলাম তাহলে তাদের যে পার্থক্যটা সেই পরিমাণে আমি ঢেলেছি সাপোজ সেটা হলো আমার ফোর পয়েন্ট তাহলে এই ফোর পয়েন্ট ওয়ান এটাই হচ্ছে তার নর্মালিটি ফ্যাক্টর আমি যদি এক লিটার একটা দোবন তৈরি করতে চাইছি পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল তাহলে আমার অ্যাকচুয়াল ঢালা উচিত ছিল তোর চার গ্রাম তাহলে চার গ্রামের জায়গায় ফোর পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ঢেলেছি তাহলে এটাকেই আমি বলছি এই যে ফ্যাক্টরটা পাচ্ছি এটাকে তার নর্মালিটি গুণক বলা হয়েছে তাহলে সে একটা নর্মাল দোবন তৈরি করতে গেলে আমরা সেটাকে এইভাবে প্রস্তুত করছি তো একটা নর্মাল দোবন সেখানে এটা তাপমাত্রার উপর কি নর্মালিটিটা তাপমাত্রার উপর কীভাবে নির্ভরশীল তাপমাত্রার উপর তার নির্ভরশীলতা যে আমি যখন একটা নর্মাল দোকান তৈরি করতে পারছি সেখানে দোকানের টোটাল আয়তন দোকানের টোটাল আয়তনটা যদি এক হাজার এমএল হয় তাহলে এক হাজার এমএল দোকানে দাবে যত গ্রাম তুলাঙ্ক পরিমাণ দৈবিত থাকছে সেই পরিমাণটাকে বলছি তার নর্মালিটি এক হাজার এমএল দ্রবণে ড্যাবের যত গ্রাম তুলাঙ্ক উপস্থিত থাকছে সেটাকে বলছি তার নর্মালিটি অর্থাৎ নর্মালিটির সমান বলতে পারি যে দ্রবণের প্রতি লিটারে উপস্থিত ড্যাবের ওই দ্রবণের প্রতি লিটারের অর্থাৎ আমি ধরে নিই যে ড্যাবের ভরটা হচ্ছে ডাব্লিউ এত গ্রাম আর তার তুলাঙ্ক ভর এটা যদি ই ই হয় তাহলে আর দ্রবণের আয়তন দ্রবণের আয়তন এটাকে যদি ভি বলি ভি লিটার তাহলে ভি লিটারে কত গ্রাম তুলাঙ্ক আছে না ভি লিটারে ডাব্লু বাই ই এত গ্রাম তুলাঙ্ক পরিমাণ আছে তাহলে এক লিটারে কতখানি আছে তাহলে ডাব্লু বাই ই ইন্টু ভি অর্থাৎ দ্রবণের প্রতি লিটারে উপস্থিত দাবের যে গ্রাম তুলাঙ্ক সঙ্গে গ্রাম পা দোবনের প্রতি লিটারের উপস্থিত দাবের পরিমাণ ডিভাইডেড বাই দাবের দাবের গ্রাম তুলাঙ্ক এটাই হচ্ছে দোবনের প্রতি লিটারে উপস্থিত দাবের পরিমাণ তাহলে এটাকে আমরা অন্যভাবে লিখতে পারি যে নর্মালিটির সমান দোবনের প্রতি লিটারে উপস্থিত ডাবের ভর ডিভাইডেড বাই ডাবের তুলাঙ্ক গ্রাম তুলাঙ্ক ভর অর্থাৎ তুলাঙ্ক ভরকে যদি গ্রামে প্রকাশ করি তাহলে এখন এটা তাপমাত্রার উপর কিভাবে নির্ভর তাহলে যেহেতু আমি এখানে যে দোবনটা তৈরি করছি সেখানে দাবকটা হচ্ছে তরল দাবকটা দাবক প্লাস দাবক মিলে দ্রবণ তাহলে আমরা যে নর্মাল দ্রবণ তৈরি করছি সেখানে দাবক বা সালফেন্ট যেটা এটা তরল অবস্থায় থাকছে আর সলিউট যেটা সলিউট এটা কঠিন আমরা মূলত তরল দাবকে কঠিন দাবের দাবতার কথা ভাব নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে সেখানে যেহেতু আমরা জানি যে তাপমাত্রা পরিবর্তনে একটা তরলের আয়তন পরিবর্তনে তাপমাত্রা পরিবর্তনে একটা কঠিন আয়তন পরিবর্তনটা সেটা খুবই নগণ্য কিন্তু যেহেতু তরলের আয়তন পরিবর্তন করছে তাহলে সাধারণভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা মানে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে তরলের আয়তন বৃদ্ধি পায় তাহলে আমার দোবনের যে নর্মাল যে দোবন তার মাত্রাটা তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হবে তাপমাত্রা বাড়ালে আয়তনটা সেখানে বেড়ে যাচ্ছে বা তাপমাত্রা কমালে সেটা কমছে সেই কারণে আমার নর্মাল দোবন এটা কখনোই উষ্ণতা নিরপেক্ষ নয় এটা ডিপেন্ডেন্ট অন টেম্পারেচার নেক্সট মোলার দোবন মোলার দোবন বা যেটাকে আমরা মোলার তার মাত্রাকে যখন প্রকাশ করছি মোলার মাত্রা যেটাকে মোলারিটি বলছি মোলারিটির ডেফিনেশনকে একই রকম এক হাজার এম এল দ্রবণে উপস্থিত 
जाते ग्राम अनुसंख्या बा मूल संख्या संख्या के द्रवण मोलार मात्रा बा मोलारिटी और ये द्रवण तैरी हलो मोलार सल्यूशन तो साधारण भाव ये प्रकाश करा है ये प्रकाश करा नॉर्मेलिटी के जब कैपिटल एम दिए डिनोट कर लम मोलारिटीटा के कैपिटल एम दिए डिनोट कर तो एक हज़ार एम एल टोटाल द्रवण दावे जो ग्राम अणु जो मूल परमाण द्रव्यता था तेल एक ही भावे जो आगेटार मत ही भाई जो हमारे भि लिटार एक द्रवण तैरि है तेल भि लिटार द्रवणे हमारे डब्लु ग्राम दाब द्रव्यता आज एवं ये डबर भर द्रवणर मोट आयतन द्रवणर आयतन और डबर भर और डबर ग्राम आनुभूत भर ये जो एम दी अच्छा एखे एक एक्स दिए लिखी डबर ग्राम जेहतु हमें एम एट व्यवहार कर डबर ग्राम आने ये एक्स ग्राम तो हमें हमारे भि लिटारे कत मोल डिजल्व आि लिटारे हमारे डब्लू बस एत मोल डिजल्व आ लिटारे कि आब्ल्यू बस इन टू भि तेल डब्ल्यू बै भि से हे प्रति लिटारे उपस्थित डायबर परिमाण और एक्सट्रा हो डबर गामा निर्भर तेल मोलारिटी समान बोलते परि मोलारिटी एट लिखते परि मोलारिटी समान द्रवणर प्रति लिटारे उपस्थित डबर भर यहाँ से ग्राम पर लिटारे और डिवाइडेड बबर ग्राम आनबी भर जेटा हे ग्राम पर मूल तो ये जो प्रकाश कर तेल एट क्यों प्रकाश करते यूनिटा कि दाड़ा मूल लिटार इनवर्स एखो जेटा हो मूल लिटार इनवर्स एन नर्माल मोलार दोन कौन व्यवहार करपर हम अन्न प्रधानगुल आसान भाव नर्माल दोन प्रैक्टिकल क्लस एगल तो क्लस इलेवेने अलरेडी मैं प्रैक्टिकल करार को सूझ ही है तो एसिड बेस टाइटेशन छो ये एसिड बेस टाइटेशन जो पूछ एसिड बेस टाइटेशन एट एसिड बेस टाइटेशन क्षेत्र में नर्माल दबन व्यवहार कर तर कारण जी जो तुल्यांक परमाण एसिड तुल्यांक परमाण खार के प्रशमित करते हैं नर्माल दबन कथाय व्यवहार हो नर्माल दबण व्यवहार जेम हमें एक सिल इस नीचे टाइटेशन करी बात अक्सालिक एसिड ए रेसपेक्टे एन ओज ये टाइटेट कर टाइटेशन मान एट से प्रमाण दबन था जर मात्रा आगे जाना तो रेसपेक्ट अन्न एक दबण तरह मात्रा निर्णय करते हैं आप सब समय जी तुल्यांक परमाण एसिड तुल्यांक परमाण खार के प्रशमित कर जो हमें मन करी अक्सालिक एसिड तर भल्यूम भि ओन एवं तर स्ट्रेंथा एस ओन और एन एच एर भल्यूम जी भि टू बोली और एस स्ट्रेंथा जी एस टू बोली तो इन टर्म्स ऑफ तेल भल्यूम इन टर्म्स अफ मिली लिटारे और एट स्ट्रेंथा के नर्मल रिटे देते बोल तो ठीक है कि भाव एट मिली लिटारे एट नर्मल रिटे बोली तेल सब समय तुल्यांक परमाण एसिड तुल्यांक परमाण खार के प्रशमित कर भि ओन इंटू एस ओन यटार समान भि टू इंटू एस टू तेल हमारे जी चारटेजे राशि ये चारटे राशि मध्य जी चारटे चल 
যে ভ্যারিয়েবল সেই চারটি ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যে ফোর ভ্যারিয়েবল এদের মধ্যে যদি তিনটে ভ্যারিয়েবলের মান আমার জানা থাকে তাহলে অপর ভ্যারিয়েবলটি নির্ণয় করতে পারছি আমি প্র্যাকটিসেন যখন করছি সেখানে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে দেখাবো যে বুরেট এবং প্রিপেড কতগুলো যন্ত্রপাতি লাগছে বুরেট প্রিপেড কনিক্যাল ফ্ল্যাক্স ইন্ডিকেটার এগুলো লাগছে তো আমরা যদি সুযোগ হয় যদি সেখানে আমরা টাইটেশনের সময় দেখাবো যে কীভাবে অ্যাসিড বেস্ট টাইটেশন করতে হয় ঠিক একইভাবে টুয়েলভ এর সিলেবাসে রেডস টাইটেশন আছে রেডক্স টাইটেশন অর্থাৎ একটা জারক দ্রব্যের জারক বা বিজারক দ্রব্যের জারক দ্রব্যের সাথে যখন একটা বিজারক দ্রব্যের অর্থাৎ অক্সিডাইজিং এজেন্টের সাথে যখন একটা রিডিউসিং এজেন্টের বিক্রি হওয়া হচ্ছে তাহলে তুলাঙ্ক পরিমাণ একটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট একটা তুলাঙ্ক পরিমাণ রিডিউসিং এজেন্ট তারা পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করছে পরস্পর তাহলে সবসময় যখন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটা পথের সাথে অপর একটা পরীক্ষা পথ হয় যে কোনো পরিমাণ মিশিয়ে দিলে তারা বিক্রিয়া করে না তারা সবসময় তুলাঙ্ক পরিমাণে বিক্রিয়া করে যে কারণে আমার এই নর্মাল লবণের ব্যবহারটা তোর খুব প্রতুল পরিমাণে রয়েছে এছাড়াও আমরা যখন একটা প্রেসিপিটেশন রিয়াকশান দেখছি প্রেসিপিটেশন রিয়াকশান বা অদক্ষেপণ দিকটা সেখানে একটা তুলাঙ্ক পরিমাণ তোমার পথ অপর একটা পথকে তার তুলাঙ্ক পরিমাণকে প্রতিস্থাপিত করছে যেমন আমি যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড তার অ্যাকোয়া সলিউশন এতে যদি সিলভার নাইটাইড যোগ করি এখন সোডিয়াম ক্লোরাইড এটাও একটা স্বচ্ছ জলীয় দ্রবণ সিলভার নাইটাইড এটাও স্বচ্ছ জলীয় দ্রবণ তাহলে আমি যখন মেশানোর আগে এই দুটো পথকে যদি মেশানোর আগে সেক্ষেত্রে আমি দুটো পথকেই বর্ণহীন অবস্থায় দেখছি কিন্তু যে মুহূর্তে আমি সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে সিলভার নাইটাইড যোগ করছি সঙ্গে সঙ্গে কি দেখছি না এটা একটা সাদা অদক্ষেপ পড়ছে যেটা স্পেসিফিকেট পড়ছে সিলভার ক্লোরাইড অদক্ষেপ হচ্ছে প্লাস সোডিয়াম নাইট্রেট তৈরি হচ্ছে যে এটা সাদা অভয়েড তাহলে এই ধরনের যে বিক্রিয়াগুলো এই বিক্রিয়াগুলোর ক্ষেত্রে আমরা নর্মাল দ্রবণকে ব্যবহার করতে পারছি ঠিক একইভাবে যেখানে আমার একটা দ্রবণের মূল সংখ্যা জানতে হচ্ছে সেখানে মোলার দ্রবণের আমরা ব্যবহার করতে পারছি নেক্সট হচ্ছে মোলার সলিড তাহলে আমরা অলরেডি যেতে জানলাম শতকরা মাত্রায় জানলাম নর্মাল মাত্রায় জানলাম মোলার মাত্রায় জানলাম নেক্সট মোলাল মাত্রা বা মোলালিটি আচ্ছা নর্মাল দ্রবণের মতো মোলার দ্রবণের ক্ষেত্রেও একইভাবে এটা উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল যেহেতু এখানে দ্রাবক যেটা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে তরল তাহলে উষ্ণতার পরিবর্তনে মোলারিটি এটা চেঞ্জ হচ্ছে নেক্সট আমরা যেটা বলছি হচ্ছে মোলার মাত্রা বা মোলালিটি আগে যে দ্রবণগুলো বলছিলাম সেগুলো হচ্ছে আয়তন মাত্রিক অর্থাৎ দ্রবণের মোট আয়তনের রেসপেক্টে একটা ক্ষেত্রে দেখলাম যে নবেল দ্রবণ যখন বললাম যে সেখানে দ্রবণের মোট আয়তনে এক হাজার এম এল মোট দ্রবণে উপস্থিত দ্রাবের গ্রাম তুলাঙ্ক সংখ্যা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যেটা বললাম যে এক হাজার এম এলের দ্রবণে উপস্থিত দ্রাবের গ্রাম সংখ্যা বা গ্রাম মূল সংখ্যা তো দুটো ক্ষেত্রে দাবের আয়তনের রেসপেক্টে দাব টোটাল দ্রবণের আয়তনের রেসপেক্টে দাবের গ্রাম তুলাঙ্ক সংখ্যা বা গ্রাম মূল সংখ্যা এটা হয়ে যাবে তাহলে দুটোই হচ্ছে উষ্ণতার উপর নির্ভর করে নেক্সট যে দ্রবণের কথা বলছি এটা হচ্ছে ভর মাত্রিক সেখানে আমরা মোলার মাত্রা বা মোলার লিটি তার যদি ডেফিনেশন দেখি যে এক হাজার গ্রাম দ্রাবকে দ্রবীভূত দ্রাবের এক হাজার গ্রাম দ্রাবকে দ্যাট মিনস সলভেন্ট এটা সলিউট এক হাজার গ্রাম দ্রাবকে উপস্থিত দ্রাবের গ্রাম অনুসংখ্যাকে ওই দ্রবণের মোলার লিটি বা মোলার মাত্রা বলে মোলাল এই দুটো শব্দের মধ্যে খুব গোলমাল হয় একটা মোলার আগেরটা বললাম মোলার এটা মোলাল আগেরটা ছিল আয়তনের সাপেক্ষে আর এটা হচ্ছে ভরের সাপেক্ষে ওখানে আমরা টোটাল দ্রবণের আয়তনটা ছিল এক হাজার এমএল আর এখানে দাবকের ভরটাই বলছে এক হাজার গ্রাম তাহলে এক হাজার গ্রাম দাবককে দ্রবীভূত দাবের গ্রাম অনুসংখ্যাকে ওই দ্রবণের মোলালিটি বা মোলাল মাত্রা বলে এটাকে ডিনোট করা হয় এটাকে প্রকাশ করা হয় স্মল এম বি যেমন আমি যদি মনে করি যে 
আচ্ছা এই অধ্যায়ে আমরা দুটো জিনিস খেয়াল রাখবো যে আমরা দাবক এবং দাবু তাদেরকে যখন ডিনোট করছি আমরা দাবকের ক্ষেত্রে ভর আমরা ভর সাধারণত যখন লিখছি দাবকের ভর বা ওজন সেটা যখন প্রকাশ দাবো বা দাবে ডাবলু দিয়ে ডিনোট করছি তাহলে সেখানে আমরা একটা সাফিক্স ব্যবহার করছি দাবকের ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত দাবকের ক্ষেত্রে আমরা সাফিক্স হিসাবে ওয়ান ব্যবহার করছি আর ডাবের ক্ষেত্রে সাফিক্স হিসাবে টু ব্যবহার করছি মনে করি ডাবলু ওয়ান গ্রাম এটা হচ্ছে দাবকের পরিমাণ অর্থাৎ দাবকের ভর ইন্টার আর এর গ্রাম আনবিক ভর দাবকের এম ওয়ান এটা হচ্ছে দাবকের গ্রাম আনবিক ভর গ্রাম আনব ভর ঠিক একইভাবে ডাবলু টু গ্রাম এটা হচ্ছে ডাবের পরিমাণ ইন টার্মস অফ ভর ডাবের ভর আর এম টু এটা হচ্ছে ডাবের গ্রামানো ভর তাহলে আমরা ডেফিনেশনে কি বললাম এক হাজার গ্রাম দ্রাবকে ডাবের যত গ্রাম অনু তাহলে টোটাল কত গ্রাম অনু আছে ডাবলু টু গ্রাম ডাবের গ্রাম অনু সংখ্যা কত আমরা ডাবের গ্রাম অনু সংখ্যা এটা যদি দেখি তাহলে গ্রাম অনু সংখ্যা মানে কি তাহলে ডাবের ভর ডিভাইডেড বাই ডাবের আনবিক ভর দ্যাট মিনস ডাবলু টু বাই এম টু তাহলে ডাবলু ওয়ান গ্রাম ডাবকে আমার এই পরিমাণ ডাবের গ্রাম অনু আছে ডাবলু ওয়ান পরিমাণে ডাবলু টু বা এম টু এত মূল ডাব দ্রবীত আছে তাহলে এক গ্রামে কত আছে ডাবলু টু বাই এম টু ইন্টু ডাবলু ওয়ান এক হাজার গ্রামে কত আছে তাহলে এক হাজারে আছে ডাবলু টু বাই এম টু ইন্টু ডাবলু ওয়ান টু থাউজেন্ড তাহলে এটাই হচ্ছে মোলালিটি এখন এবং এই যে দ্রবণটা পাচ্ছি সেটাকে মোলাল সলিউশন বলছে এটাকে আমরা স্মল এম দিয়ে ডিনোট করছি এখন এই মোলালিটি এটা উষ্ণতা নিরপেক্ষ কেন যেহেতু আমরা দাব এবং দাবক দুটোই হচ্ছে ভরের সাপেক্ষে বলছি সেই কারণে এটা হচ্ছে উষ্ণতা নিরপেক্ষ এছাড়াও আমরা আরও কতগুলো দ্রবণের কথা বলছি যেমন একটা ফর্ম্যাল দ্রবণ ফর্মাল দেবো যার মাত্রাটাকে আমরা ফর্মালিটিতে প্রকাশ করছি ফর্মাল দ্রবণ কাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে যে সমস্ত পদার্থগুলো দ্রবণে যাদের প্র্যাকটিক্যালি অনুর কোনো অস্তিত্ব নেই যে কোনো আইনি যুগগুলো তাদের যখন তাদের অনুর কোনো অস্তিত্ব নেই তাহলে আমরা যখন গ্রাম তোলাঙ্ক বা মানে আনুবিভর ক্যালকুলেট করছি সেখানে অনুর ক্ষেত্রে একমল পরিমাণে উপস্থিত তার যা কোনার সংখ্যা তাহলে সেটাই তোর একমল পরিমাণ পদার্থের তার যে ভর সেটাকে তার আণবিক ভর বলছি এবং তুলাঙ্ক ভর যখন নির্ণয় করছি আণবিক ভরকে তার যোজ্যতা দিয়ে ভাগ করে তো আমরা যদি একটা মৌলিক পদার্থ হয় তার ক্ষেত্রে তার যোজ্যতা দিয়ে ভাগ করে বা যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন অ্যাসিডের ক্ষেত্রে তার খার গাইতে দিয়ে ভাগ করে একটা বেশ যেতে হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে তার অম্ল গাইতে দিয়ে ভাগ করে আমরা তার তুলাঙ্ক ভাগ নির্ণয় করছি কিন্তু ফর্মাল দখন যাদের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি কোনো অনুর অস্তিত্ব নেই তাহলে তাদের ক্ষেত্রে আমরা একটা টার্ম ব্যবহার করছি ফর্মাল দখন বা ফর্মালিটি যেটাকে আমরা ক্যাপিটাল এফ দিয়ে ডিনোট করছি যে ওই একইভাবে আমরা যেমন নর্মাল রিটি বা মোলার রিটি ডিফাইন করেছি তাহলে এক হাজার এম এল এক হাজার এম এল দ্রবণে উপস্থিত দাবের গ্রাম সংকেত ভর যত সংকেত ভর বা যত ফর্মুলা ওয়েট পরিমাণ ডিজলভ আছে সেই সংখ্যাটাকে বলছি সেই সংখ্যাটাকে ওই দ্রবণের ফর্মালিটি 
যেমন আমি যদি এটা সোডিয়াম ক্লোরাইডে জলীয় দ্রবণ তৈরি করতে চাই সোডিয়াম দ্রবণে ওয়ান ফর্ম্যাল একটা দ্রবণ তৈরি করতে চাই তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডে তার সংকেত ভর্গ হচ্ছে আমরা এখানে আণবিক ভর পড়েছি না সেখানে এক মূল পরিমাণ সোডিয়াম আয়ন এবং এক মূল পরিমাণ ক্লোরাইড আয়নে তার যে ভর সেটাই তার সংকেত ভর তাহলে সোডিয়াম প্লাস ক্লোরাইন থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইড এই যে ওটা তৈরি হচ্ছে তাহলে সোডিয়ামের আণবিক ভর এটা হচ্ছে তেইশ আর ক্লোরাইন হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে দ্যাট মিনস তাহলে এক হাজার এম এল এত গ্রাম তার এক সংকেত ভর বলতে বলছে আমার ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম তাহলে আমার যেটা এক হাজার এম এল দ্রবণে ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম দৈবিত থাকে তাহলে আমি ওই দ্রবণের ফর্মালিটি বলছি ওয়ান ফর্মাল যদি তার পরিবর্তে আমার ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ এটা থাকে তাহলে সেটাকে কী বলছে না এফ বাই টেন দিয়ে প্রকাশ করছি অর্থাৎ সেটাই তার ডেসি বলছি সেরকম যদি আমার এফ বাই হান্ড্রেড হয় পয়েন্ট ফাইভ এইট ফাইভ গ্রাম থাকে তাহলে সেটাই তার সেন্টিভ বলছি তাহলে এইভাবে আমরা বিভিন্ন এককে প্রকাশ করতে পারছি নেক্সট যেটা বলবো মূল ভগ্নাংশ তাহলে দোবনের মাত্রাকে আমরা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতে পারছি মূল ভগ্নাংশ বা যেটাকে বলছি মূল ফ্র্যাকশন মূল ফ্র্যাকশন বলতে কি বুঝছি না দোবনে দোবন মানে দ্রাবক প্লাস দ্রাবক মনে করছি আমি একটা দ্রাবকের একটা দোবন তৈরি হচ্ছে যেখানে দ্রাবকের মূল সংখ্যা এটা হচ্ছে এন ওয়ান আর দ্রাবের মূল সংখ্যা এন টু তাহলে দ্রবণের মোট মূল সংখ্যা রেসপেক্টে কোনো তার যে কম্পোনেন্টগুলো অর্থাৎ দ্রাবক বা দ্রাবের তার যে মূল উপস্থিত আছে দ্রবণের মোট মূলের রেসপেক্টে দ্রাবক বা দ্রাবের যে মূল সংখ্যা উপস্থিত আছে সেটাকে বুঝছি তার মূল ভগ্নাংশ অর্থাৎ দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ বলতে কি বুঝছি দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ এটাকে আমরা এক্স ওয়ান দিয়ে ডিনোট করছি দ্রাবের দ্রাবকের মূল ভাঙ্গাংশ মানে দ্রাবকের মূল সংখ্যা দ্রবণে উপস্থিত দ্রাবকের মূল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই দ্রবণের মোট মূল সংখ্যা তাহলে দ্রাবকের মূল সংখ্যা কত তাই এন ওয়ান আর দ্রবণে কি আছে দ্রাবক এবং দ্রাবক দুটো আছে তাহলে দ্রাবকের মূল সংখ্যা হচ্ছে এন ওয়ান আর দ্রাবের মূল সংখ্যা এন টু তাহলে এইটাকে অর্থাৎ এক্স ওয়ান সমান হচ্ছে এন ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু ঠিক একইভাবে যদি বলি দ্রাবের মূল ভগ্নাংশ দ্রাবের মূল ভগ্নাংশ এটাকে আমরা এক্স টু দিয়ে ডিনোট করছি দ্যাট মিনস দ্রবণে উপস্থিত দ্রাবের মূল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই দ্রবণের মোট মূল সংখ্যা একইভাবে তাহলে এটা হচ্ছে এন টু ডিভাইডেড বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু এখন আমরা যে কোনো দ্রবণের ক্ষেত্রে যদি দেখি যে সবসময় এই এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু এটা অলওয়েজ ওয়ান ডাবকের মূল ভাংশ এবং ডাবের মূল ভাংশ তাদের যোগফলটা সর্বদা ওয়ান হয় এক্স ওয়ান ডাবকের মূল ভাংশ প্লাস ডাবের মূল ভাংশ তাহলে আমরা অলরেডি দেখলাম যে দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ যেটা পেলাম সেটাকে না এন ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু আর ডাবের মূল ভগ্নাংশ সমান এন টু ডিভাইডেড বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু অর্থাৎ এটা রসগোল এন ওয়ান প্লাস এন টু তাহলে এটার ক্ষেত্রে 
theta n2 plus n1 that means 1 তাহলে আমার যদি যে কোনো একটা দ্রবণের মানে দাব বা দাবের মূল ভাঙ্গুষ্ঠ একটা যদি জানা থাকে আমি অপরটা খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারি তাহলে আমি লিখতে পারি এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস এক্স টু অর্থাৎ দাবকের মূল ভাঙ্গাংশ সমান এটা হচ্ছে দাবের মূল ভাঙ্গাংশ বা ঠিক বিপরীতভাবে যে এক্স টু সমান ওয়ান মাইনাস অফ এক্স ওয়ান এছাড়াও আর একটা আমরা লাস্টলি যেটা বলছি যে পার্টস পার মিলিয়ন বা পিপিএম পার্টস পার মিলিয়ন দোবনের প্রতি দশ লক্ষ ভাগে দাবের যে পরিমাণ উপস্থিত থাকে সেটাকে আমরা পার্টস পার মিলিয়ন বলছি যেখানে প্র্যাকটিক্যালি সেই সমস্ত দোবনগুলি যেখানে দাবের পরিমাণটা খুব কম সেই দোবনগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করছি 